สำหรับวันนี้สนุกสนานไปกับการออกแบบลวดลายการ์ตูนลงบนหน้าเค้กแยมโรเพื่อเพิ่มสีสันให้หน่ารับประทานไปพร้อมกับรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์หอมหวานด้วยครีมนมสดซึ่งถูกคิดค้นสูตรเฉพาะจากสาวน้อยที่หลงไหลในการทานขนมหวานมาตั้งแต่เยาว์วัยจนต้องลงมือทำขนมหลากหลายชนิดอัปเดตไปฮิตติดกระแสโลกโซเชียลจนหลายคนสนใจทำให้ต้องมีการเปิดการเรียนการสอนขึ้นทันใดมาติดตามเรื่องราวของเธอคนนี้เบนเสาวรักษ์กุลวัฒนโยธินได้ใน Who I Am สวัสดีค่ะชื่อเสาวรักษ์กุลวัฒนโยธินค่ะชื่อเล่นชื่อเบนค่ะตอนนี้อายุ23ปีค่ะเพิ่งจบการศึกษาจากเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นค่ะชื่นชอบญี่ปุ่นตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเพราะว่าชื่นชอบขนมของญี่ปุ่นต้องบอกก่อนเลยชื่นชอบขนมก็เลยคิดว่าเออถ้าเกิดได้ภาษาเราก็สามารถไปเรียนสถาบันสอนทําขนมที่นั่นได้ที่นู่นจะมีสถาบันที่ดังมากที่โอซาก้าชื่อสถาบันสุจิค่ะสอนทําเกี่ยวกับขนมโดยตรงเลยใช่ค่ะชอบทําตั้งแต่มัธยมแล้วทํามาเรื่อยๆเลยเพราะว่าชอบกินด้วยมั้งคะชอบกินขนมค่ะจะกินขนมแทนข้าวได้เลยเริ่มต้นการกินก็คือตั้งแต่มัธยมเลยใช่ไหมคะก็ชอบกินขนมแต่ไหนแต่ไรไปไหนก็ไปกินขนมร้านนู้นร้านนี้ชิมแทบทุกร้านแล้วก็นอกจากกินก็มีการเรียนด้วยเรียนเริ่มเรียนทําขนมตั้งแต่มัธยมเลยเรียนศึกษาแต่ละที่เก็บที่เรื่อยๆในที่มีกรุงเทพหรือว่าที่ต่างจังหวัดก็ไปถ้าเกิดที่ไหนแบบว่าเป็นอะไรแปลกใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเค้กค่ะชอบเป็นประเภทเค้กสวยๆชอบทำเค้กแบบน่ารักน่ารักอะไรอย่างนี้ร้านไหนมีเค้กน่ารักก็จะไปชิมหมดเลยครั้งแรกที่ไปเรียนเหรอคะจำได้ว่าตั้งแต่ตอนมหนึ่งนะคะไปเรียนช่วงวันวาเลนไทน์เป็นสถาบันสอนที่สยามแต่ตอนนี้ปิดตัวลงไปแล้วแหละก็ไปเรียนทาร์ตสตรอเบอรี่ตอนนั้นจำได้แม่นเลยเพราะว่ากินแล้วชอบมากหลังจากนั้นก็เลยกลับมาทำหัดทำหัดทำก็กลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นชื่นชอบอะไรที่เกี่ยวกับสตรอเบอรี่เป็นพิเศษจริงๆแล้วเรียนเพื่ออะไรเรียนเพื่ออยากจะเปิดร้านเป็นของตัวเองเพราะว่าเพิ่งเรียนจบได้ไงคะรู้ค่ะทุกคนรู้หมดเลยเพื่อนๆกันแบบว่าใครไปใครมาก็จะได้กินขนมมาบ้านก็จะได้กินขนมไปโรงเรียนก็จะเอาขนมไปฝากเพื่อนๆตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็สนับสนุนในการเรียนการทําขนมอะไรอย่างงี้เพราะว่าจริงๆแล้วที่บ้านน่ยทำธุรกิจแบบธุรกิจส่วนตัวแล้วก็เป็นนักการเมืองอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็ควรที่จะเป็นสายนู้นใช่ไหมคะแต่เราแหวกแนวมาเลยคือไม่เดินสายการเมืองไม่ทําธุรกิจแต่ทําแต่ขนมอย่างเดียวเลยเป็นไงบ้างใช่เพราะชอบกินนะไงคะชอบกินขนมอะไรอย่างเงี้ยกินแล้วรู้สึกว่ามันมีความสุขไงคะมันหวานแล้วมันแบบสดชื่นกินแล้วแบบสบายใจเวลาเราทุกกินแล้วก็อร่อยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอยากทําขนมให้อร่อยอร่อยแล้วก็ทําให้คนได้กินเรารู้สึกว่านี่มันคือขนมที่แบบอยากจะกินอีกอยากจะกินอีกอะคะ่ะความฝันก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะก็คือตอนแรกอะไม่ได้คิดว่าจะได้มาทําขนมแบบเป็นจริงเป็นจังเพราะตอนแรกจะไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นด้วยแล้วก็พอเริ่มแบบว่าได้ทําขนมบ่อยๆเพื่อนก็มาชิมก็บอกอร่อยอร่อยก็เริ่มสอนเพื่อนๆอะไรอย่างนี้แล้วตอนนี้ก็เลยแบบได้มาสอนคนนู้นคนนี้บ้างเรียนจบมัธยมก็ไปต่อที่มหาลัยเป็นสถาเป็นยังไม่เป็นมหาลัยค่ะตอนนี้ยังเป็นสถาบันอยู่เป็นสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นนั้นได้มาคอนแทคเปิดกับที่ไทยค่ะไม่อยากได้ภาษาญี่ปุ่นมากกว่าค่ะชอบชื่นชอบภาษาญี่ปุ่นเพราะว่าวัฒนธรรมของเขาแบบน่ารักแล้วก็พอถ้าเกิดเราได้ภาษาปุ๊บมันก็จะเชื่อมโยงกันที่ว่าเราอยากไปเรียนทําขนมด้วยเพราะว่าสถาบันที่นู่นคือต้องได้ภาษาญี่ปุ่นถึงจะเข้าเรียนได้ค่ะเพราะว่าขนมญี่ปุ่นมีเอกลักษณ์ในการผสมผสานระหว่างฝรั่งเศสกับญี่ปุ่นกลายเป็นขนมที่น่ารักแล้วญี่ปุ่นมีการคิดประดิษฐ์ประดอยอะไรชอบในความคิดของคนญี่ปุ่นค่ะก็ยากไหมก็เพื่อนๆช่วยกันมากกว่าเพราะว่าเบนจะโชคดีอย่างที่ว่าคุณครูค่ะอาจารย์จะแบบอาจารย์ที่ปรึกษาจะช่วยติดต่อตลอดอะไรอย่างนี้แล้วช่วงนั้นจะมีแบบรับงานอะไรบ้างก็อาจารย์ก็จะช่วยในตามงานให้ส่งรายงานอะไรอย่างนี้เรียนกันเหรอคะเพื่ออะไรก็ส่วนใหญ่ก็เรียนจบไปแล้วก็ไปทํางานบริษัทญี
่ในช่วงระยะเวลาสั้นที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็คือได้มาสอนแบบฟุกๆต้องบอกว่าฟุกๆเลยคือตั้งใจว่าเริ่มต้นจากสอนเพื่อนๆกันก่อนคือจริงๆกับเพื่อนๆอยากมาเรียนทําอยู่แล้วก็สอนเพื่อนๆฟรีไม่ได้คิดอะไรก็ให้เพื่อนๆไปซื้อวัตถุดิบมาอะไรอย่างนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มมีแฟนเพจเฟซบุ๊กก็เริ่มมีหน้าเพจหน้าวอชื่อบันนี่คาเฟ่สวีทเอสค่ะแล้วก็ทําก็คือมีคนมาฟอลโล่ติดตามแล้วก็เริ่มทักอินบ็อกมาสนใจเรียนอะไรอย่างนี้เราก็เลยเปิดสอนค่ะก็คิดว่าจริงๆเราชอบทําขนมอะไรที่ถ่ายรูปแล้วน่ารักต้องเน้นก่อนว่าชอบถ่ายรูปก็ถ่ายรูปขนมอะไรที่น่ารักแล้วก็คิดว่าตัวเนี้ยยามโลตัวเนี้ยใครเห็นก็ต้องคิดว่าอุ้ยมันน่ารักมากๆเลยก็เริ่มไปสอนแต่ละที่ที่แรกที่ไปก็คือจังหวัดตรังค่ะเพื่อนอยู่ที่นั่นเป็นแมวแคทคาเฟ่ค่ะที่เดียวในจังหวัดตรังก็ไปไปสอนให้เขาก็เขาก็พอสอนปุ๊บฟีดแบ็ดีมากอยู่ดีๆไปเลยค่ะเพื่อนคือสอนกลุ่มแรกคือสอนเพื่อนๆกันก่อนนี่แหละสอนที่บ้านแล้วก็ถ่ายรูปลงปกติคนจะมากดไลค์ประมาณร้อยสองร้อยใช่ไหมคะอันนี้ตู้มเดียวเลยห้าร้อยเราก็แบบเฮ้ยแบบการ์ตูนมันน่ารักมั้งเริ่มจากมันมีสติทมีมินเนียนมีตัวต่างๆนะคะที่มันน่ารักในตัวของแยมโรแล้วตอนนี้แยมโรในไทยในกําลังฮิตมากๆเป็นไส้ต่างๆแยมโรเค็มสดซึ่งแบบเป็นคิดว่าอุ้ยมันน่ารักก็น่าจะขายเด็กๆได้เสร็จปุ๊บคนก็ติดต่อมาเพื่อนกันก็แบบมาสอนที่ตังได้ไหมอืมก็บินไปเลยค่ะอีกวันก็เพราะว่าแบบตื่นเต้นไงคะมีคนแบบเฮ้ยอยากเรียนกับเราเราก็ไปเลยไปสอนที่ตังสอนเสร็จกลับมาปุ๊บอีกอีกอาทิตย์หนึ่งไปจังหวัดเลยค่ะคุณแม่อยู่ที่เลยก็เลยได้ไปเพราะว่าคนก็ติดต่อมาอีกเราก็ไปไปจังหวัดเลยเสร็จเท่านั้นยังไม่พอยังมีเชียงใหม่ติดต่อมาก็ไปไปตามจังหวัดต่างๆจนมาเฮ้ยเราแบบจะเดินทางทําไมเหนื่อยๆเราก็บ้านเราก็เออแบบไม่มีใครอยู่บ้านอยู่แล้วส่วนใหญ่จะทุกคนจะอยู่ที่รีสอร์ทอยู่โรงงานอะไรอย่างนี้กันเราก็เออสอนที่บ้านเนี่ยแหละครัวเราก็เริ่มต้นจากครัวเล็กๆเราก็บอกว่าเออเนี่ยที่บ้านเราเป็นสไตล์โฮมเมดนะสอนที่บ้านเองเลยบ้านเมนเองเลยก็เลยถึงได้มาสอนค่ะนี่นะคะก็สอนทำโลเคค่ะนักเรียนก็เป็นเพื่อนกันเนี่ยแหละค่ะ